চট্টগ্রাম কলেজে দ্বাদশ শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ তোমাদের সাথে আছি আমি দীপা চৌধুরী প্রবাসক সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ চট্টগ্রাম কলেজ চট্টগ্রাম গত অনলাইন ক্লাসের ধারাবাহিকতায় আজ সমাজ বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রে অধ্যায় নবম বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের উপায় নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নিরক্ষরতা সমস্যা আমরা আজ নিরক্ষরতা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব এর আগে আমরা শিক্ষণ ফলগুলো জেনে নিই এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা তোমরা বাংলাদেশে নিরক্ষরতার সমস্যা ধারণা কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে নিরক্ষরতা সমস্যার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে নিরক্ষরতা সমস্যার প্রতিকার বর্ণনা করতে পারবে নিরক্ষরতা সমস্যার প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হবে এবং জীবন দক্ষতা রপ্ত করার সক্ষমতা অর্জন করবে ও প্রতিরোধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা শিকন ফলগুলো জেনে নিলাম এরপর আমরা প্রথমে আসি নিরক্ষরতা কি নিরক্ষরতার ধারণা আক্ষরিক হতে নিরক্ষরতা বলতে অক্ষর জ্ঞানহীন অর্থাৎই বোঝা হন আমরা অক্ষরহীনতা হল অক্ষরের সাথে পরিচয় না থাকা এবং অক্ষরের ব্যবহার না জানা অবস্থা অর্থাৎ অক্ষরের সাথে পরিচয় না থাকা এবং অক্ষরের ব্যবহার না জানাকে নিরক্ষরতা বলা হয় যা সোশ্যাল ওয়ার্ক ডিকশনারি অনুযায়ী বলা হয় ইলিটারেসি মিন্স নট নলেজ হাউ টু রিড অর রাইট অর্থাৎ কিভাবে পড়তে হয় এবং লিখতে হয় সে সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে কি বলা হয় ইলিটারেসি এরপর অক্সফোর্ড অ্যাডভান্স লার্নার্স ডিকশনারি অনুযায়ী বলা যায় ইলিটারেসি মিন্স নট টু অ্যাবল টু রিড অর রাইট অর্থাৎ পড়া এবং লেখার অক্ষমতাটাকে বলা হয় নিরক্ষরতা জাতিসংঘের ইউনেক্সোর সংজ্ঞানুসারে বলা যায় দৈনন্দিন ক্ষুদ্র সাধারণ বক্তব্যকে উপলব্ধি সহকারে লিখতে এবং পড়তে না পারাকে নিরক্ষরতা বলা হয় তাহলে আমরা নিরক্ষরতা কি সে সম্পর্কে জানলাম এখন আসি আমরা নিরক্ষরতা সমস্যা তা কি এটা হচ্ছে বিভিন্ন সময়ে নিরক্ষরতা বা নিরক্ষর কাদেরকে বলা হয় সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন আদমশুমারি উনিশশো একষট্টিতে বলা হয় উপলব্ধি সহকারে যে কোনো ভাষায় সক্ষম ব্যক্তিকে স্বাক্ষর সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে আমরা সংজ্ঞায়িত করি আর যে ব্যক্তি উপলব্ধি সহকারে পড়তে অক্ষম তাকে নিরক্ষর বলে সংজ্ঞায়িত করেছে তা আদমশুমারি উনিশশো একষট্টিতে এরপর আদমশুমারি উনিশশো চুয়াত্তরতে বলা হয়েছে যে কোনো ভাষায় লিখতে ও পড়তে সক্ষম হওয়াকে সাক্ষরতা আর যে কোনো ভাষায় লিখতে ও পড়তে সক্ষম না হওয়াকে অর্থাৎ অক্ষম হওয়াকে নিরক্ষরতার মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এরপর আদমশুমারি উনিশশো একাশিতে বলা হয়েছে পাঁচ বছর বয়সের উপরে যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো ভাষায় চিঠি লিখতে সক্ষম হলে তাকে আমরা স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করব আর যে কোনো ভাষায় চিঠি লিখতে অক্ষম হলে তাকে আমরা নিরক্ষর বলে বা নিরক্ষর হিসেবে গণ্য করা হয়েছে আদমশুমারে উনিশশো একানব্বইতে নিরক্ষরতা বলতে যে কোনো ভাষায় চিঠি লিখতে অক্ষম ব্যক্তিকে নিরক্ষর হিসেবে 
বর্ণনা করা হচ্ছে আদমশুমারি দুই হাজার একে বলা হয়েছে সাত বছরের উপরে কোনো ব্যক্তি কোনো বাসায় যদি চিঠি লিখতে সক্ষম হয় তবে তাকে স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন এবং যদি সাত বছরের উপরে কোনো ব্যক্তি কোনো বাসায় যদি চিঠি লিখতে অক্ষম হয় তাহলে তাকে আমরা নিরক্ষর হিসেবে গণ্য করব এরপর আদমশুমারি দুই হাজার এগারোতে বলা হয়েছে সাত বছরের উপরে যে কোনো ব্যক্তি যদি যে কোনো বাসের চিঠি লিতে অক্ষম হয় তাকে আমরা নিরক্ষর হিসেবে গণ্য কর করা হবে তাহলে আমরা নিরক্ষরতার সমস্যার ধারণা সম্পর্কে আলোকপাত করলাম এরপর আসি আমরা বাংলাদেশের নিরক্ষরতার কারণগুলো কি কি সে সম্পর্কে বাংলাদেশের নিরক্ষরতা সমস্যার বহুবিধ কারণ রয়েছে কারণ অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে নিরক্ষরতার হার অনেক বেশি এর জন্য আসলে একক কোনো কারণ দায়ী নয় কিছু কারণ প্রত্যক্ষভাবে আবার কিছু কারণ পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত আমরা তাহলে প্রধান কারণগুলো নিচে আলোচনা করি প্রথমে হচ্ছে দারিদ্র বাংলাদেশে নিরক্ষরতার কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হল দারিদ্র কারণ দারিদ্রের কারণে অধিকাংশ মা বাবা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেন না যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা তেমন খরচ বহন করতে হয় না অভিভাবকদের কিন্তু উচ্চ শ্রেণীতে পড়ার খরচ জোগাতে পারবেন না বলে অনেকে স্কুলে পাঠান না তাছাড়া দারিদ্রতার কারণে বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে সন্তানদের বিভিন্ন উপার্জনের কাজে পাঠানোকে শ্রেয় মনে করেন অনেক অভিভাবক এজন্য বাংলাদেশে নিরক্ষরতা বেড়েই চলেছে এরপর আছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধিও নিরক্ষরতার অন্যতম কারণ কারণ বাংলাদেশে প্রতি বছর যে পরিমাণ শিশু বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযোগী হচ্ছে সে পরিমাণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর অনুপাতে শিক্ষা শিক্ষকের সংখ্যা এসব প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম অর্থাৎ শিশু শিক্ষার জন্য যেসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করার দরকার তা সম্ভব হয় না বলে নিরক্ষরতার হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে পর আছে বেকারত্ব আমাদের দেশে কর্মসংস্থানের অভাবে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাটা বাড়ছে শিক্ষিত বেকার যুবকেরা মা বাবার সংসারে বোঝা হয় শিক্ষিত যুবকদের বেকারত্ব দেখে হতাশাগ্রস্ত পিতা মাতা তাদের সন্তানদের শিক্ষিত বেকার না বানিয়ে অর্থ উপার্জনের কাজে লাগানো পক্ষপাতি হয় এরপর আসি আমরা শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধিও নিরক্ষরতার অন্যতম কারণ কারণ শিক্ষার বিভিন্ন উপকরণ যেমন কাগজ কলম বিদ্যালয়ের বেতন আনুষঙ্গিক ব্যয় বৃদ্ধির কারণে অভিভাবকরা শিমশিম খেয়ে যায় যার কারণে অধিকাংশ পিতা মাতা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে চান না ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাও নিরক্ষরতার জন্য দায়ী কারণ হাতে কলমে ও বাস্তবমুখী শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাবে বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারের হার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে ফলে শিক্ষার প্রতি মানুষ আগ্রহ হারাচ্ছে প্রায় ধর্মীয় গোড়ামী ও রক্ষণশীলতা আমাদের দেশে প্রায় সত্তর ভাগ মানুষ যেমন অশিক্ষিত তেমনি গোড়া ও রক্ষণশীল ফলে নানা শিক্ষার প্রতি অবহেলা ও বিরোধিতার মনোভাবটা প্রবল তাই নারী শিক্ষার হার খুব নিম্নগামী হওয়ার পরিবারের সন্তানরাও অশিক্ষিত থাকছে এরপর হচ্ছে উপার্জনমুখী মনোভাব উপার্জনমুখী মনোভাবের কারণে নিরক্ষরতার হারটা বেড়ে যাচ্ছে যেমন সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ শিখাতে সময় লাগে 
অর্থ ব্যয় হয় বেশি কিন্তু সন্তানদের স্কুলে না দিয়ে যদি কৃষিকাজে নিয়োগ করা হয় তবে স্বল্প সময়ে উপার্জন আসে তাছাড়া শিক্ষা বিনিয়োগ যে দীর্ঘমেয়াদী ফল বয়ে আনে তার অধিকাংশ জনগণ বুঝতে পারে না এই কারণে স্বল্প সময়ে বেশি লাভের আশায় তারা সন্তানদেরকে স্কুলে না পাঠিয়ে উপার্জনক্ষম বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগ করে বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের অভাব এটা হচ্ছে আমাদের দেশে বয়স্ক জনগণের অধিকাংশই নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষিত করে তুলতে পারলে জনগণের মধ্যে শিক্ষার সচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে কিন্তু বয়স্কদের শিক্ষিত করে তুলতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের অভাব ও অপর্যাপ্ততা রয়েছে এরপর হচ্ছে শিক্ষা খাতে নিম্ন ব্যয় বিভিন্ন কারণে সরকার বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ রাখে কম শিক্ষা খাতে সরকারের নিম্ন ব্যয় বা বিনিয়োগের ফলে শিক্ষক প্রতিষ্ঠান স্থাপন শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্ভব হয় না এসব কারণে নিরক্ষরতার হার বৃদ্ধি পায় তাহলে আমরা বাংলাদেশে নিরক্ষরতার সমস্যার কারণগুলো জেনে নিলাম পর বাংলাদেশে নিরক্ষরতার সমস্যার প্রভাবগুলো কি কি সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব নিরক্ষরতার প্রভাবে আসলে কি কি হতে পারে তা হচ্ছে নিরক্ষরতা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক এটা হচ্ছে নিরক্ষরতা বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক হিসেবে কাজ করে দেখা যায় শিক্ষিত জম্পতি আয়ের সাথে সংগতি রেখে পরিবারে রাখা সীমিত রাখেন কিন্তু অদ্দিক অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে যেখানে অধিকাংশ জনগণ নিরক্ষর তাদের মধ্যে পরিবারে রাখার ছোট রাখার তেমন কোনো ইচ্ছে নেই এভাবে নিরক্ষরতার কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তারপরে হচ্ছে দারিদ্রতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণও হচ্ছে নিরক্ষরতা শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তি দেশের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে দেশের উৎপাদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে অপরদিকে নিরক্ষর ব্যক্তি কিন্তু দেশ ও জাতির বোঝাস্বরূপ বেকারত্বের উপর প্রভাব নিরক্ষরতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেকারত্ব বৃদ্ধি কারণ 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 শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা দেরিত হলো তাদের কর্মসংস্থান করে নিতে পারে কিন্তু নিরক্ষর ব্যক্তি কৃষিজ এবং ক্রায়িক শ্রম দ্বারা অন্য কোনো কাজ করতে পারে না উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের উপর প্রভাব নিরক্ষরতার ফলে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দানা বেঁধে রয়েছে যে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বিফলে যাচ্ছে কেননা নিরক্ষর ব্যক্তি সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতন নয় দায়িত্ব কর্তব্যের উপর প্রভাব নিরক্ষর ব্যক্তি তার ব্যক্তি জীবনে সমাজ জীবনে তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে অসচেতন থাকে ফলে কোনো ক্ষেত্রেই সে ভূমিকা রাখতে পারে না স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব নিরক্ষর মানুষ স্বাস্থ্য পুষ্টি বিষয়ে অজ্ঞ তারা খাদ্যের পুষ্টিগুণ বিচার করে না বরং ক্ষুধা নিবরণের জন্য শুধু খায় স্বাস্থ্য সম্পর্কে থাকে অসচেতন ফলে অল্প বয়সে তারা তারা তাদের কর্মক্ষমতা খারিয়ে ফেলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে কষ্টকর জীবনযাপন করে অসামাজিক আর ও অপরাধমূলক কাজের উপর প্রভাব প্রকৃত শিক্ষায় তারা শিক্ষিত তারা কখনো অসামাজিক কাজের সাথে জড়িত হয় না সাধারণত বিভিন্ন অসামাজিক আর অপরাধমূলক কাজের সাথে নিরক্ষর ব্যক্তিরা জড়িত হয়ে পড়ে নিরক্ষরতার কারণে যৌতুক নারী নির্যাতন দাম্পত্য কলহ বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতি সমস্যার সৃষ্টি হয় তথা পারিবারিক শান্তিও বিনষ্ট হয় পরিবেশের উপর প্রভাব 
নিরক্ষরতা পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী কারণ নিরক্ষর ব্যক্তি পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন নয় গাছপালা কাটলে যে পরিবেশে ভারসাম্য নষ্ট হবে বৃষ্টিপাত কম হবে এ কথা নিরক্ষর ব্যক্তি উপলব্ধি করে না ফলে তারা নির্দ্বিতায় বিভিন্ন বনের গাছ কেটে চালানি হিসেবে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব আমাদের দেশে অধিকাংশ গাড়ির চালক হচ্ছে নিরক্ষর যদিও গাড়ি চালানোর লাইসেন্স করার জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার গত যোগ্যতা থাকতে হয় কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা থাকে নকল সনদপত্র নিরক্ষর গাড়ি চালক গাড়ি চালনার অনেক নিয়ে আইন কানুন সম্পর্কে থাকে অজ্ঞ ফলে আমাদের দেশে সড়ক দুর্ঘটনা বেড়ে চলেছে সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের অন্তরণ নিরক্ষরতার কারণে বাংলাদেশের অনেক সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হতে পারছে না ফলে এ দেশে অক্ষম পর নির্ভরশীল জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কুসংস্কাচ্ছন্ন লোক আত্মসামাজিক জুরাবস্থার জন্ম দিচ্ছে যেমন কুসংস্কার সম্পন্ন মানুষ উদৃষ্ট নির্ভর উদৃষ্টকে নির্ভর করে বেঁচে থাকে এবং নিজেদের করণীয় সম্পর্কে নিজেদের করণীয় কি সে সম্পর্কে ভুলে যায় তাহলে আমরা নিরক্ষরতার প্রভাব সম্পর্কে জানলাম এরপর আমরা আসি বাংলাদেশের নিরক্ষরতার সমস্যার প্রতিকারগুলো কি কি হতে পারে আমরা নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপায় সমূহ নিই জেনে নিই এক হচ্ছে জীবন মানের উন্নয়ন করা দারিদ্র মোচন করতে না পারলে নিরক্ষরতা দূর করার প্রয়াস থাকবে শুধু করা হতো অন্তত স্কুলে পাঠানোর মতো এবং পড়ার ব্যয়বার বহন করার মতো নির্মাতম আর্থিক যোগ্যতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন এজন্য সরকারি পর্যায়ে ব্যাপক দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা নিরক্ষরতা দূরীকরণে শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের লোককে দেশে ব্যাপক শিল্পায়ন প্রয়োজন শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থান করতে পারলে জনগণের মনে এই বিশ্বাস জমাবে যে তারা সন্তানদের শিক্ষিত হয়ে আর বসে থাকতে থাকবে না তার তখন তারা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে আগ্রহী হবে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা নিরক্ষরতা দূরীকরণে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষার যে সিদ্ধান্ত সরকারি পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়েছে তা বাস্তবায়নের উপযুক্ত কাঠামো সৃষ্টি করা প্রয়োজন অবৈতনিক শিক্ষা মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা উচিত বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে বয়স্ক নারী পুরুষের শিক্ষিত করার জন্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বয়স্ক শিক্ষাদান কর্মসূচি বয়স্কদের পেশার সাথে যাতে সঙ্গতিপূর্ণ হয় সেই জন্য বিশেষ পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা প্রয়োজন নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ করা নারী শিক্ষার সম্প্রসারণে গ্রাম পর্যায়ে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন এবং নারীর সামাজিক নিরাপত্তা দানে কার্যকর আন প্রণয়ন করা যেতে পারে কারণ মেয়েদের শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অন্তত একজন করে স্থানীয় মহিলা শিক্ষক নিযুক্ত করা উচিত কারণ গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা একটু বড় হলে অভিভাবকগণ ছেলেদের স্কুলে পুরুষ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে মেয়েদের পাঠাতে চায় না এই দিকগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা নিরক্ষরতা দূর করতে হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে বাংলাদেশে অনেক গ্রাম আছে যে গ্রামে এখনও কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ও নেই বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ এবং শিক্ষা উপকরণ সহজলভ্য করতে হবে যদিও বর্তমানে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হচ্ছে তথাপি অন্যান্য শিক্ষা উপকরণও বিনামূল্যে বিতরণ করতে হবে তাছাড়া শিক্ষা উপকরণের মূল্য কমিয়ে তাকে সহজলভ্য করতে হবে শিক্ষার যদি ব্যয়বার কমা এবার কমানো যায় তাহলে দেশ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপটা দূর হবে এরপর আমরা দেখি তোর আসলে গণশিক্ষা কর্মসূচিকে যোগদান করতে হবে যে সব সরকারি পর্যায়ে যেসব গণশিক্ষা কর্মসূচি গৃহীত আছে কর্মসূচির অধীনে স্কুল কলেজ মাদ্রাসাগুলোকে নৈশ বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে পরিকল্পনা অনুযায়ী গণশিক্ষা কর্মসূচির মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যেতে পারে শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে যে শিক্ষা জীবন আর পেশার সাথে সংগতিপূর্ণ নয় যে শিক্ষা মানুষকে কর্মবিমুখ করে যে শিক্ষা আমাদের আত্মসামাজিক নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ হয় সে শিক্ষা গ্রহণে কেউ এগিয়ে আসে না তাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দেশের অধিকাংশ শিক্ষক নিজেরাও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নন তাই তারা যথাযথ শিক্ষাদান করতে ব্যর্থ হয় তাই শিক্ষককে যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ করে তুলতে হবে তাহলে আমরা বাংলাদেশের নিরক্ষরতার সমস্যা প্রতিকারগুলো জেনে নিলাম আজ এতটুকুই সবাইকে ধন্যবাদ